الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله پاک رب العالمین এর অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক رب العالمین আমাদেরকে সুস্থ অবস্থায় জুমাবারে সময় মতো তার ঘরে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেছেন শুক্রিয়া দায় করি আলহামদুলিল্লাহ আমি সুরাই বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি যেহেতু আমাদের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ আছে রজব মাসের সাতাশ তারিখ রসুলের মেয়ারাজ হয়েছে এটা আমাদের জন জনসাধারণের মধ্যে একটা কথা প্রসিদ্ধ আসলে কিন্তু রসুলের ইসরা এবং মেয়ারাজের তারিখ আমরা যে রকম মনে করি সাতাইশ তারিখ এরকম কিন্তু সুনির্দিষ্ট না এটা ক্লিয়ার করার দরকার রসুলের মেয়ারাজ সম্পর্কে যে সমস্ত তারিখ পাওয়া যায় এই সম্পর্কে প্রায় বিশটা মতামত পাওয়া যায় সুনির্দিষ্টভাবে বিশ তারিখ রসুলের মেয়ারাজ হয়েছে এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না কেউ বলেছেন রজব মাসের প্রথম তারিখ কেউ বলেছেন রজব মাসের প্রথম শুক্রবার কেউ বলেছেন রজব মাসের সাতাশ তারিখ তাহলে রজব মাসের মধ্যে কয়টা মত পাইলাম তিনটা আমি কয়েকটা বলতেছি কেউ বলেছেন জুলকাদ মাস কেউ বলেছেন বারোই রবিউল আউ্বাল রসুলের জন্ম হয়েছে বারোই রবিউল আউ্বাল রসুল নবুয়ত লাভ করেছেন বারোই রবিউল আউ্বাল রসুলের মেয়ারাজ হয়েছে বারোই রবিউল আউ্বাল রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন বারোই রবিউল আউ্বাল তাহলে মেয়ারাজ সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সাতাইশ রজবকে সাব্যস্ত করতে পারি না এই হলো এক নম্বর কথা দ্বিতীয়ত এটা আলোচনার মধ্যে এই কারণে আনতে হয় আজকে রজবের চব্বিশ তারিখ অনেকে মনে করি যে রজব মাসের এই সাতাইশ তারিখ মেয়ারাজকে কেন্দ্র করে মনোহ বিশেষ কোনো আমল শরীয়তের কাছে আসে আর হুজুরে বলে নাই এই জন্য এইটাও ক্লিয়ার করতে হয় এই কথা আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে হবে 
রজব মাস বা এই রজবের মেরাজ বা ইসরাকে কেন্দ্র করে আলাদা কোনো বিশেষ কোনো আমল নাই যে এই মেয়রাজের ঘটনা উপলক্ষে অথবা মেয়রাজের তারিখ উপলক্ষে এই কাজগুলা করতে হবে বেশি নফল এবাদত করতে হবে অথবা এই রকম নফল করতে হবে অথবা এই রকম রোজা রাখতে হবে এই ধরনের কোনো বিশেষ কোনো আমলের কথা ইসরা এবং মেয়রাজ সম্পর্কে পাওয়া যায় না ইসরা এবং মেয়রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন প্রায় চল্লিশ জন সাহাবি কোনো সাহাবি থেকে দিন তারিখও এরকম সাব্যস্ত পাওয়া যায় না কোরআন হাদিসে এই ধরনের কোনো দিন তারিখ মেয়রাজ সম্পর্কে পাওয়া যায় না পাশাপাশি মেয়রাজ উপলক্ষে কোনো বিশেষ আমলের কথাও পাওয়া যায় না তাহলে দুইটা বিষয় আমাদের ক্লিয়ার হইল কি না একটা হলো সাতাইশ তারিখ রজব রজবের সাতাইশ তারিখ মেয়রাজ হয়েছে এটা প্রসিদ্ধ আমাদের মধ্যে কিন্তু এটা কিন্তু সুনির্দিষ্ট দুই নম্বর মেয়রাজকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো আমল করণীয় বা বর্জনীয় আছে এই রকম কোনো আমলের কথা এই যে চল্লিশ জন সাহাবি থেকে মেয়রাজের ঘটনা মেয়রাজের হাদিস বিবরণ পাওয়া যায় এই ধরনের কোনো আমলের কথা পাওয়া যায় না তাহলে এই দুইটা বিষয় ক্লিয়ার করার পরে আমি বলতে চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই সুরায় বনি ইসরায়েলের মধ্যে রসুলের মেয়রাজ সম্পর্কে রসুলের ইসরা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন সুবহান মহান পবিত্র ওই সত্তা যিনি আল্লাদি আসরা বিআবদিহি যিনি তার বান্দাকে রাত্রের কিছু অংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন সফর করিয়েছেন পবিত্র মহান ওই সত্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাদি বারকনা হাউলাহু যার চতুর্দিক আমি বরকতময় করেছি যে মসজিদে আকসার চতুর্দিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বরকতময় করেছেন সাথে সাথে এই সফর কেন করাইলেন এর কারণও আয়াতের শেষ দিকে বলেন লিনুরিয়া হুমিন আয়াতে না আমার নিদর্শন আমার বান্দাকে দেখাইবার জন্য এই সফরটা আমি করাইলাম আমার কুদরতি নিদর্শন এই সফরের মাধ্যমে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল দেখবেন এই সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলকে আমার কুদরতের নিদর্শন দেখাইবার জন্য আমি এই সফর করাইলাম মুফাসিরিনে কেরাম এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ইসরা শব্দ স্বাভাবিকভাবে ইসরা এবং মেয়রাজ কি এই প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া দেওয়া যায় এটাই যে আমাদের রসুলের উল্লেখযোগ্য কিছু মজিজা আছে বিশেষ বিশেষ মজিজা আছে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা পুরানে করিম মজিজা হওয়া পাথর হাতের মধ্যে তসবি পাঠ করা সামান্য খানায় বরকত হওয়া কুয়ার মধ্যে পানি নাই সামান্য কুলির পানি তার মধ্যে দেওয়ার পরে কুয়ার মধ্যে পানি উতলে ওঠা এই অনেক মজেজা মৃত গৈসাপ আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ বলে সাক্ষী দেওয়া এই ধরনের অনেক আল্লাহ রসুলের মজেজা যেগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে দেখাইছেন রসুল হিসাবে যে সমস্ত অলৌকিক কর্মকাণ্ড আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দেখাইছেন এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের নাম হলো মজেজা রসুলের মাধ্যমে যে সমস্ত অলৌকিক বিষয় আল্লাহ তালা দেখান এইগুলাকে ইসলামী পরিভাষায় মজেজা বলা হয় তাহলে ইসরা এবং মেয়রাজ কি এই সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে সংক্ষেপে বলা যায় রসুলের অন্যতম একটা মজেজা কারণ এই ইসরা এবং মেয়রাজ সম্পূর্ণটাই ছিল অলৌকিক সামান্য সময়ের ভিতরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর করাইলেন সামান্য সময়ের ভিতরে তাহলে এই অলৌকিক এবং মজেজা আল্লাহ রসুলের এই মেয়রাজের সফর এটা স্বাভাবিকভাবেই মুফাসিরিনে কেরাম এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে রাত্রির মধ্যেও সারা রাত্র কিন্তু এই সফরের মধ্যে লাগে নাই 
যে মাগরিব পরে সফর শুরু করছেন আর সারা রাত্রি সফর করে আবার ফিরে আসছেন ফজরের আগে এরকম হয় নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুবহান আল্লাহি আসরা বিআবদিহি লাইলান শব্দ ব্যবহার করেছেন এই লাইলান শব্দ ব্যবহার করাটাই প্রমাণ করে ইসরা শব্দের অর্থই রাত্রি ভ্রমণ করা এরপরে আবার লাইলান যেটা তাফসিরের পরিভাষায় বলা হয় না কেরা ব্যবহার করা হয়েছে অনির্দিষ্ট লাইলান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ইসরা শব্দের ভিতরে রাত্রির সফরের কথা আছে এরপরেও লাইলান কেন আনা হলো লাইলান এনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইঙ্গিত করলেন আমার বন্দাকে আমার বন্ধুকে সারা রাত্রি সফর করতে হয় নাই রাত্রির সামান্য অংশের ভিতরে এই এত লম্বা সফর আমি করে নিয়ে আসছি এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন লাইলান শব্দ ব্যবহার করেছেন যে সারা রাত্র কিন্তু আমার বন্ধুর সফরের মধ্যে লাগে নাই সামান্য সময়ের ভিতরে আমার রসুল এই এত লম্বা সফর জান্নাত জাহান নাম সিদ্রতুল মন্তাহা আরস কুরসি এক এক সবগুলা মসজিদে আকসা থেকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এত লম্বা সফর আমার রসুল সামান্য সময়ের ভিতরে করেছেন সেই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন লাইলান শব্দ ব্যবহার করেছে এখানে আরেকটা বিষয় যে আব্দুন শব্দ আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন আব্দুন শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে আসলে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মেয়ারাজের সফরটা স্বপ্ন যুগে আত্মিক ছিল না সশরীরে ছিল সশরীরে ছিল এর প্রমাণ হলো আব্দুন শব্দ কারণ আব্দ হওয়ার জন্য বডিও লাগবে রুহ লাগবে মগ একদিকে আত্মাও লাগবে আর একদিকে বডিও লাগবে না হয় আব্দ হওয়া যাবে না যেহেতু আব্দ হতে হলে এই দুইটা জিনিস একত্রে হওয়া লাগে তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রসুলকে মসজিদে আকসা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এবং মসজিদে আকসা থেকে সাত আসমান জান্নাত জাহান নাম এই সবগুলা সফর করাইছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সশরীরে শারীরিকভাবেই সফর করেছেন শারীরিকভাবে যদি সফর না করবেন তাহলে এটা অলৌকিক কিছু হবে না কারণ যদি স্বপ্ন যুগে এই সফরটা হইত মেয়ারাজ আল্লাহ রসুলের মেয়ারাজ স্বপ্ন যুগে হয়েছে কয়েকবার হয়েছে স্বপ্ন যুগে আর সশরীরও হয়েছে একবার তাহলে আল্লাহ রসুলের এই মেয়ারাজের সফরটা যদি স্বপ্ন যুগে হইত তাহলে এটা আশ্চর্যের কিছু ছিল না এটা বিস্ময়ের কিছু ছিল না স্বাভাবিকভাবেই আমরা স্বপ্নে অনেক কিছু দেখি আমরা সাধারণ মানুষ মনে করেন একজন সাধারণ মানুষ স্বপ্নে দেখলো যে বাংলাদেশ থেকে ফ্লাইট করছে একবারে হিত্রো লন্ডন এয়ারপোর্ট গিয়ে এখানে থেকে আবার রিটার্ন ফ্লাইটে ফিরে আসছে করোনা ভাইরাস ধরা পড়ছে স্বপ্নে দেখলো হাই হাই করোনা ভাইরাস যতটুকু না মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত এর চেয়ে হাজার গুণ আতঙ্কিত এত ইমান দুর্বল আমাদের এই পশ্চিমারা খ্রিস্টানরা যা করছে তাদের দেখা দেখি আমরা তা ফলো করতেছি আমাদের ইমান দুর্বল প্রথমে যার মধ্যে এই রূপটা দেখা দিল এটা কে দিছে কে দিছে আমরা বলতে পারি না ইমান ইমান বিশ্বাস কি বলে প্রথমে যে ব্যক্তিটা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে কে দান করছে তাকে এই রোগ তাকে কোন জিনিসের সোয়া লাগলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দিছেন এই একই মুসলমানদের আর থাকতে হবে এত আতঙ্কিত এত ভয় ভীতি কিসের জন্য সব কিছু বন্ধ করে দিব নামাজ বন্দি কি বন্ধ করে দিব রসুলের অভ্যাস হলো যদি কোনো বিপদ দুর্যোগ মহাবসিবত গজব আসতো তখন কিছু রসুল নিজে মসজিদে যাইতেন মসজিদে থাকতেন আরও সাহাবাই কারণকে মসজিদে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এটা হলো নিরাপদ আশ্রয় অমান দাহলাহ কানা আমি না আমাদের চলা কিন্তু গতি কিন্তু উল্টা ওই যে তাদের স্টাইল দেখলাম তাদের স্টাইলে এখন খাচ্ছি তাদের স্টাইলে চলতেছি তাদের স্টাইলে চুল কাটতেছি তাদের স্টাইলে ফারা প্যান্ট ফেটতেছি এই সবগুলা তারা বন্ধ করে দিছে এখন আমরাও বন্ধ করে দিতেছি আর এই মুসলমানের করণীয় কি ছিল কোন কারণে আসছে কোথায় গিয়ে সমাধান ডাক্তার দিয়ে এটা মোকাবেলা করা যাবে কোন ব্যবস্থা এটা মোকাবেলা করা যাবে কখনো না আল্লাহর গজবকে কোনো বাং কোনো থিওরি কোনো প্রযুক্তি আল্লাহর গজবকে মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখে না আপনারা কি বলেন সামর্থ্য রাখে আল্লাহর গজবের মোকাবেলা কারোর সামর্থ্য আছে একটা লেংড়া মশা যদি আল্লাহ তালা পাঠান 
তাহলে এই নেংড়া মশার মোকাবেলা করার মতো শক্তি কোনো দেশ মহাদেশের নাই কোনো রাষ্ট্রপতির নাই কোনো রাজ্যের নাই মমরুদ ফিরাউন হামান তাদেরকে আল্লাহ পাকরব বলার হালকা হালকা গজব দিয়ে ধ্বংস করেছেন এইগুলারও তারা এত বড় বড় পরাশক্তি কিন্তু এইগুলার মোকাবেলা করতে পারে নাই আমরা বলি শুধু বলি মোকাবেলা করব ইহুদি এইগুলো হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা মুসলমান কিন্তু এই ধরনের কথা বলতে পারে না মোকাবেলা করার জন্য হলো মসজিদ আল্লাহর দরবারে নত হো যে অপরাধের কারণে যে অন্যায়ের কারণে যে অশ্লীলতার কারণে যে গুনাহের কারণে যে পাপের কারণে তোমাদের আজকে এই গজবে দেখা দিয়েছে এই গুনাহের কারণে তুমি জলদি জলদি মসজিদে ঢুকো জলদি জলদি তৌবা করো জলদি জলদি ইস্তেফার করো এইগুলো বাদ দিয়া আমরা এখন দেখা গেল মুসলিম দেশগুলোও মসজিদ বন্ধ করে দিছে হাই হাই এই যে প্রভুরা করতেছে ইউরোপরা করতেছে আমেরিকা করতেছে যুক্তরাষ্ট্র করতেছে তাদের দেখা দেখে আমরাও করতে হবে অথচ খবর নিয়ে দেখেন যে চীন সেখান থেকে করোনা ভাইরাসের সূত্রপাত এইখানে নাকি তার আশ্রয় নিতেছে মসজিদে মুসলমান ব্যতিক্রম ইহুদি কৃষ্ণ রাইজ আল্লাহ রসুল বলেছেন রসুল যেভাবে বলে গেছেন যে তাদের দেখা দেখি তারা যা করবে অন্ধভক্ত হয়ে তাদের দেখা দেখি আমরা এটা করবো তারা বন্ধ দিয়েছে আমরা সব বন্ধ দিব কি জন্য বন্ধ দেব কি দরকার আছে আমরা মুসলমানের মূলের দিনের মধ্যে আকিদা রাখতে হবে রোগ দেওয়ার মালিককে এই বিশ্বাস রাখতে হবে আর আপনি কি গ্লাসের ভিতরে যদি বন্দি হয়ে যান আপনাকে কি মৃত্যু এফেক্ট করবে না আল্লাহ পাকর বলালেন কি বলেন কোরআনি করিবার মধ্যে আইনা মা তা কোনো ইউদ্রিকমুল মৌত তুমি যেখানেই থাকো মৃত্যু তোমাকে ধরবে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না এত ভয় কেন মরণ যখন আসবে তখন মরবই এই হসপিটালে এই ভাইরাস দেখা দেওয়ার আগে রোগী ছিল না তাহলে এখন যদি রোগী যায় তাহলে এত আতঙ্কিত হওয়ার কি দরকার আছে আগে যেরকম রোগী ছিল এখনো এরকম আছে মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস রাখতে হবে যা কিছু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে এই আকিদা বিশ্বাস রেখে এই ধরনের ফর্মুলা রসুল দিয়ে গেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটা ইমানের অঙ্গ আমরা বলি যতটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থেকে নিয়ে যা কিছু করার দরকার আছে বিশেষভাবে আমাদের করণীয় হলো তৌবা ইস্তেফার বেশি বেশি করা আল্লাহর দরবারে তৌবা ইস্তেফার করা আমার গুনার কারণে আমার অপরাধের কারণে আজকে এই মহামারী দেখা দিয়েছে আজকে সারা বিশ্বের মানুষ আতঙ্কিত আতঙ্কিত হোক অমুসলিমরা আতঙ্কিত হোক খ্রিস্টানরা আতঙ্কিত হোক ইহুদিরা কিন্তু মুসলিম কিন্তু এত আতঙ্কিত হওয়ার কথা না মুসলিমের প্রধান এবাদতখানা পাক পবিত্র হয়ে মসজিদে আসবে সেজদায় পড়বে কান্নাকাটি করবে আল্লাহর দরবারে এটা হলো মুসলিমদের করণীয় এই ধরনের দুর্যোগের মোকাবেলার জন্য এইটা হলো মুসলিমদের হাতিয়ার এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য মুসলিমদের হাতিয়ার কি মুসলিমদের হাতিয়ার হলো আল্লাহ আল্লাহ করা আল্লাহ আল্লাহ করার সবচেয়ে উত্তম জায়গা কোনটা মসজিদ ঘরের মধ্যে কিন্তু নিয়ে নিরিবিলি এক একবার মনোযোগ দিয়ে এবাদত বন্দি করা যায় না আমরা এমন আতঙ্কিত আমরা যেমন জিন্দিগিতে মৃত্যু আমাদেরকে পাবে না যত লুকাই যত মজবুত দুর্গের ভিতরে থাকি মৃত্যু কিন্তু ধরবেই জন হো বুড়া হো ধরবেই মৃত্যু মৃত্যুর হাতে কেউ রাহাই পাবে না যাই হোক বলতেছিলাম যে এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু না এখন সামান্য কাশি দেখলেই এ কাশি কি আগে হইত না মানুষের একটু হাফানি দেখলে হাফানি রোগী ছিল না তাহলে এত আতঙ্কিত হওয়ার দরকার কি এই একইন বিশ্বাস মুসলমানদের অন্তরে রাখতে হবে যে কাশি হোক বা ঠান্ডা হোক আর শুকনা কাশি হোক সর্দি হোক আর হাঁপানি হোক সবগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা ভাইরাস আকারে আমাকে এফেক্ট করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুম হবে না এই একইন বিশ্বাস মজবুতভাবে যদি আমরা দিলে অন্তরে লালন করি কখনো কিছু হবে না আমার হাসি লাগে ছোট ছোট বাচ্চারা মাস্ক পরে মুখে দেখা যায় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে আমি মোটর সাইকেল চালাই মাস্ক পরে না কি হইল কি হবে এই জন্য এত ভীত সন্ত্রস্ত হলে মুসলমানদের এটা প্রমাণ করে ইমান দুর্বল ইমান দুর্বল এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু না আর স্বাভাবিকভাবেই আমরা যে পথে হাঁটতেছি আমরা কিন্তু উল্টা পথে হাঁটতেছি আমরা বলতেছি শক্তি দিয়া অস্ত্র দিয়া কোনো বাহিনী দিয়া এই 
এই ভাইরাসের মোকাবেলা করা যাবে র‍্যাব দিয়া এই বাহিনীর মোকাবেলা করা যাবে এই ভাইরাসের আর্মি দিয়া মোকাবেলা করা যাবে পুলিশ দিয়া মোকাবেলা করা যাবে কোন হসপিটাল দিয়া মোকাবেলা করা যাবে কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়া মোকাবেলা করা যাবে কখনো না মোকাবেলার যেটা ব্যবস্থা এটা বাদ দিয়ে আমরা উল্টো পথে দৌড়তেছি ব্যবস্থা হলো মসজিদে আসো সেজদায় পড়ো কান্না কাটি করো তওবা ইস্তেগবার করো এটা হলো এক নম্বর ব্যবস্থা মুসলমানের এই ব্যবস্থা বাদ দিয়ে আমরা উল্টো পথে দৌড়তেছি কোন বাহিনী কোন পুলিশ আর্মি কোন অস্ত্র দিয়ে এটার মোকাবেলা করা কোনোদিন সম্ভব না তাহলে আমি বলতেছিলাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ এটা রাসূলের অন্যতম একটা মুজিজা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূলের এই মুজিজা দেখাইছেন এটা অলৌকিক মুজিজা যে আব্দিহি শব্দ বলার কারণ হলো যে সশরীরে আল্লাহর রাসূলকে মেরাজে নিয়েছেন এই কথা প্রমাণ করার জন্য না হয় আব্দ শব্দ হয় না আব্দ শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে সশরীরে মেরাজে নিয়েছেন স্বপ্ন যুগে অনেক কিছু অলৌকিক অনেক অসম্ভব আমরা কিছু দেখি মনে করলে আমি উদাহরণ হিসেবে বললাম আমি দেখলাম বাংলাদেশ থেকে ফ্লাইট করে হিত্রু এয়ারপোর্টে গেছি হিত্রু এয়ারপোর্টে যাওয়ার পরে আমার বর্তমান আতঙ্কিত বাইরাস আমার মধ্যে দেখা দিছে আবার বিমান একা 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 আমাকে প্রাইভেটভাবে আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসছে আসিয়া আবার ঢাকার মধ্যে নামাইছে তখন কাশিমপুর কারাগারে আমাকে নিয়ে গেছে আমি স্বপ্নে দেখলাম এইগুলা এরপরে স্বপ্ন বাঙ্গার পরে দেখি আমি যেই বিছানায় সেই বিছানায় হয় কি না তাহলে স্বপ্ন যুগে এই যে রাত স্বপ্ন যুগে এত বিশাল পথ আমি অতিক্রম করলাম সামান্য সময়ের ভিতরে এটা অসম্ভব কিছু না অসম্ভব কিছু না অলৌকিক কিছু না সশরীরে যদি যাইতাম আর এই সামান্য সময়ের ভিতরে ফিরত আসতাম তখন এটা অসম্ভব অলৌকিক ছিল তাহলে বুঝা গেল সশরীরে রসুলকে সফর আল্লাহ তালা করাইছেন এই জন্য আব্দুল শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছেন সশরীর আল্লাহ রসুলের মেয়ারাজ হয়েছে যদি সশরীর মেয়ারাজ হতো না তাহলে কাফিরদের কোনো আপত্তি ছিল না বিজ্ঞানের কোনো আপত্তি ছিল না বিজ্ঞান আপত্তি করে কাফির আপত্তি করে যে মসজিদে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত আমরা কাফির আবু জাহালরা বলে যে আমরা এক মাস অতিক্রম হয়ে যায় এরপরে আমরা ঘুরে আসতে পারি না এক মাস পাড়ি দিয়ে যায় এরপরে আমরা ফিরে আসতে পারি না এই মোহাম্মদ বলতেছে রাত্রির কিছু অংশের ভিতরে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত আবার মসজিদে আকসা থেকে বা একবার সাত আসমান পর্যন্ত সফর করে চলে আসছে এটা কি করে সম্ভব এটাও সম্ভব যদি সশরীরে সফর হইত না স্বপ্নের কথা বলতেন তাহলে এটা অসম্ভব ছিল তার অসম্ভব মনে করাটাই প্রমাণ করে কি আল্লাহ রসুলের এই সফরটা সশরীরে ছিল সশরীরে হওয়ার কারণেই তারা মনে করতেছে এই সীমিত সময়ের ভিতরে এত লম্বা সফর করে এত লম্বা এক মাসের সফর যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে প্রায় বাইতুল খানায় কাবা থেকে মসজিদে আকসা থেকে মসজিদে হারামের দূরত্ব মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার দূরত্ব প্রায় এক হাজার কিলোমিটার এক হাজার কিলোমিটার রাত্রির কিছু অংশের ভিতরে গেলেন আবার চলে আসলেন তাও এতটুকু সফর শেষ না আসমানেও সফর করছেন তাহলে এটা প্রমাণ করে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের সশরীরে সফর করাইছেন যার কারণেই এটা তারা অসম্ভব মনে করত এমন কি কিছু দুর্বল ইমানদার মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করেছিল যদি এটা সশরীরে না হবে তাহলে ইসলাম ত্যাগ করবে কেন যদি এটা সশরীরে না হবে তাহলে ইসলাম ত্যাগ করার কথা না তাহলে আল্লাহ রসুলের এই ম্যারাজটা সশরীরে হয়েছিল এর দুইটা প্রমাণ একটা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আব্দুল শব্দ ব্যবহার করেছেন আব্দ হওয়ার জন্য বডিও দরকার আত্মা আত্মারও দরকার আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যে সফর করাইছেন কাফিররা এটাকে অসম্ভব মনে করছে যদি এটা স্বপ্ন যুগে হইতো এটা অসম্ভবের কিছু ছিল না তাহলে এক নম্বর হলো যে আমাদের রসুলের মেয়ারাজ এটা রসুলের মজেজা অন্যতম একটা মজেজা আর মেয়ারাজ এবং ইসরা দুইটা কিন্তু দুইটা পাঠ মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এতটুকুর সফরকে বলা হয় ইসরা এতটুকুর সফরকে বলা হয় ইসরা ইসলামী পরিভাষায় তফসিলের পরিভাষায় আর মসজিদে আকসা থেকে সাত আসমান যে আল্লাহ রসুল সফর করেছেন ঊর্ধ্বে আরোহণ করার সিঁড়ি ঊর্ধ্বে আরোহণ করার যন্ত্রের মাধ্যমে যে উপরে সফর করেছেন এটার নাম হলো মেয়ারাজ তাহলে রসুলের মেয়ারাজ ইসরা হলো রসুলের ইসরা হলো মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরের নাম হলো ইসরা আর মসজিদে আকসা থেকে সাত আসমান সফর এবং জান্নাত জাহান নাম সফর এটাকে বলা হয় মেয়ারাজ তাহলে কোরআন সুন্না দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত যেহেতু এই জন্য এটাকে বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস না হলে ইমান থাকবে না বিজ্ঞান একসময় সাপোর্ট করত না এখন কিন্তু তারা আবার সাপোর্ট করতেছে তারা বলে 
বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে ওই কারণে রসুলের মেয়ারাজকে অস্বীকার করত যে একদিকে আসমানের আসমান পর্যন্ত পৌঁছতে হলে কয়েকটা স্তর অতিক্রম করতে হয় একটা হলো বরফের স্তর অত্যন্ত বরফ আর একটা হলো মধ্যাকর্ষণ শক্তি এইটা পারিয়ে দিতে হয় আর একটা হলো আগুনের স্তর আর একটা হলো বিষাক্ত গ্যাসের স্তর এই কয়েকটা স্তর অতিক্রম করে কোনো মানুষ আসমান পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব না আর তারা বলতো আসমানে তো কোনো ফাটল নাই দরজা নাই অথচ কোরআনে এই পরে কথা পরিষ্কার সাব্যস্ত করে এই সবগুলা প্রমাণ করে আসমানের দরজা আছে এই জন্য রসুলের মেয়ারাজের ঘটনা প্রমাণ করে জিবরিল আমিন সফর সঙ্গী হয়ে দরজার সামনে গেছেন আসমানের যে পাহারাদার যে ছিল জিজ্ঞাসা করছে জিজ্ঞাসা করার পরে গেট পাস পাইছে এরপরে সফর করছে প্রথম আসমানে গিয়ে হজরত আদম আলহ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয় দ্বিতীয় আসমানে গিয়া হজরত ইয়াহিয়া এবং ঈসা আলহ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয় তিন নম্বর আসমানে গিয়ে হজরত ইউসুফ আলহ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয় চার নম্বর আসমানে গিয়ে হজরত ইদ্রিস আলহ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয় পাঁচ নম্বর আসমানে গিয়া তার হজরত হারুন আলহ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয় আর ছয় নম্বর আসমানে গিয়া হজরত মুসা আলহ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয় সাত নম্বর আসমানে গিয়া হজরত ইব্রাহিম আলহ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয় এই রকম বিভিন্ন আসমানে গিয়া বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সাক্ষাৎ করাইছে বিভিন্ন নবীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে সালাম কালাম হয় মুসাফা হয় কথাবার্তা হয় যাই হোক এইটা কিন্তু আমার বলা মকসুদ না এই হলো মেয়ারাজের ইসরা এবং মেয়ারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দ্বিতীয়ত এই মেয়ারাজের সফর থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কি প্রথমে কিন্তু আমি বলে দিছি তারিখ এবং এই দিনে কোনো কিছু করার আছে কিনা এই সম্পর্কে বলে দিছি মেয়ারাজের সফর থেকে আমাদের এক নম্বর শিক্ষণীয় রসুল মেয়ারাজের সফর থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অন্যান্য আবাদত বন্দিগির হুকুম জিবরিল আমিনের মাধ্যমে নাজিল করেছেন আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মেয়ারাজের সফরে নিয়া আল্লাহ রসুলকে পঞ্চাশ অক্ত নমাজ ফরজ করে দিয়েছেন এটা সরাসরি ডাইরেক্ট তাহলে নমাজ কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ আবাদত যে নমাজটা জিবরিল আমিনের মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তালা ফরজ করেন নাই সরাসরি মেয়ারাজের সফরে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পঞ্চাশ অক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন এরপরে যখন এই পঞ্চাশ অক্ত নামাজ ফরজ নিয়ে আসলেন আসার পরে মুসা আলহ ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ মুসা আলহ ইসলামের সাথে পরামর্শক্রমে আরও নয়বার আসা যাওয়া করেন এক বর্ণনা মতে নয়বার যখন আসা যাওয়া করেন নয়বারে পাঁচ নং পাঁচচল্লিশ বার মুসা আলহ ইসলাম কি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমার উম্মত অনেক শক্তিশালী ছিল তারা দুই অক্ত নামাজ ঠিকমতো আদায় করতে পারে নাই আপনার উম্মত পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে না এটা আমি বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা উম্মত সম্পর্কে আমার আছে সুতরাং আপনি যান গিয়ে আরও নমাজ কমাইয়া নিয়ে আসেন এই ধরনের ঘটনা তো আমরা শুনছি তখন এইভাবে আল্লাহ রসুল মুসা আলহ ইসলামের পরামর্শে নয়বার আল্লাহর বাক রব্বুল আলমিনের দরবারে যাতায়াত করেন পাঁচ নং পাঁচচল্লিশ বা পাঁচচল্লিশ অক্ত আল্লাহ তালা কমাইয়া পাঁচ অক্ত ফরজ করে দেন সাথে সাথে এই সুসংবাদ দিয়ে দেন যে আমি এই সুসংবাদ দিলাম পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আমি আপনার উম্মতের উপর ফরজ করেছিলাম এখন পাঁচ অক্ত ফরজ রাখলাম যদি আপনার কোনো উম্মত পাঁচ অক্ত নামাজ সুন্দরভাবে সঠিকভাবে নিয়ম মতো আদায় করে তার আমল নামার মধ্যে পঞ্চাশ অক্তের সব আমি দান করলাম তাহলে পাঁচ অক্ত নামাজ আল্লাহ তালা ফরজ করলেন কিন্তু আমাদের আমল নামার মধ্যে পঞ্চাশ অক্তের সব ঠিক মতোই থাকবে এই জন্য মেয়ারাজের এক নম্বর শিক্ষা হলো যে নমাজ যেহেতু মেয়ারাজ থেকে আল্লাহ রসুল নিয়ে আসছেন মেয়ারাজ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম সরাসরি অর্ডার দিয়েছেন সুতরাং সবচেয়ে বড় আবাদত শারীরিক আবাদত নমাজ নমাজের প্রতি আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এটা হলো মেয়ারাজের এক নম্বর শিক্ষা আরও অনেক শিক্ষা আছে সংক্ষেপে আরও কয়েকটা ইশারা করতেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম দেখলেন যে মেয়ারাজের সফরের মধ্যে একদল মানুষ শুয়া আছে এখন শুয়া অবস্থায় বিশাল পাথর দিয়ে তার মাথার মধ্যে ফিরিস্তার আঘাত করতেছে আঘাত করার পর আবার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আবার পাথর আনতে আনতে পাথর গিয়ে ছিটকে পড়ে পাথর আনতে আনতে আবার মাথা ঠিক হয়ে যায় আবার এনে মাথার মধ্যে মারেন এখন জিবরিল আমিন সফর সঙ্গী তাকে হজরত রসুল করিম সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা এই করুণ অবস্থা মাথার মধ্যে এই ধরনের পাথর দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে কেন তখন জিবরিল আমিন উত্তর দিলেন এরা হলো আপনার উম্মতের মধ্যে যারা ফরজ নামাজ ঠিক মতো আদায় করত না তাহলে নামাজের সম্পর্কে মেয়ারাজের সফরের সাথে নামাজের গুরুত্বপূর্ণ দুইটা কথা সম্পৃক্ত আছে কি না একদিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মেয়ারাজে নমাজ ফরজ করে দিয়েছেন আরেকদিকে হলো নামাজে নামাজ ছাড়ার কারণে এত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন একদল মানুষকে দেখলেন দুই নম্বর আরেকদল মানুষকে দেখলেন রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে সাথে সাথে জোর করে তাদেরকে বড় বড় পাথর গিলানো হচ্ছে 
তখন রসুল করিম সাল্লাহাম জিজ্ঞেস করলেন জিবরিল আমিন এরা কারা এদের এই করুণ অবস্থা কেন তখন জিবরিল আমিন বললেন এরা হলো যারা সুদ খুর যারা হারানভাবে মাল উপার্জন করত এরা হলো তারা তাহলে দুই নম্বর আমরা মেয়ারাজের শিক্ষা এক নম্বর হলো নামাজ মেয়ারাজ থেকে আমরা শিক্ষা নিলাম নামাজের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে দুই নম্বর হারাম থেকে হারাম উপার্জন থেকে বাঁচতে হবে আর না হয় এই ধরনের শাস্তির কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া লাগবে তিন নম্বর আরেক গ্রুপ আরেক দল মানুষকে দেখলেন যে পিতলের বা তামার নখ নখ তাদের হাতের মধ্যে আর নখ দিয়ে বুক এবং মুখের রক্ত গুস্ত এরকম ছিঁড়তেছে এমনি নখ দিয়ে যদি আমরা স্বাভাবিকভাবে চিড়ি তাহলে তো সারা মুখ এমনি চিড়া হয়ে যাবে সারা বুক এমনি চিড়া হয়ে যাবে আবার পিতলের বা তামার নখ হাতের মধ্যে লাগানো এইটা দিয়ে নিজের মুখ নিজের বুক এরকম চিটতেছে রক্ত পড়তেছে রসুল করিম সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা তখন জিবরিল আমিন বললেন এরা হলো যারা গিবত করত তারা যারা গিবত করত এখন আমরা চিন্তা করে দেখি কত ভয়াবহ শাস্তি যে আমরা তো দুই তিনজন একসাথে হলেই আরেকজনের কিছু না বললে কথার মধ্যে টেস্ট আসে না কথার মধ্যে মজা ইন্টারেস্ট পাওয়া যায় না আরেকজন সম্পর্কে কোনো একটা সমালোচনা না ঢুকাইতে পারলে আরেকজন সম্পর্কে কোনো একটা মন্তব্য না ঢুকাইতে পারলে আমার কথার মধ্যে কিন্তু টেস্ট পাওয়া যাচ্ছে না যেরকম সিঙ্গারের মধ্যে সস লাগাইলে একটু টেস্ট এরকম কথার মধ্যে আরেকজন সম্পর্কে একটু সমালোচনা আরেকজন সম্পর্কে একটু গিবত করলে যেন একটু টেস্ট পাওয়া যায় কথার মধ্যে আমাদের অবস্থা এরকম অথচ কত কঠিন শাস্তি এই জন্য রসুল মেয়ারাজ থেকে যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন আমাদের এই শিক্ষা আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে রসুলের এই মেয়ারাজ থেকে যে সমস্ত শিক্ষা নিয়ে এসেছেন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এই সমস্ত শিক্ষা মতো আমাদেরকে আমল করার আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুক আর বিশেষভাবে আমরা এই যে ভাইরাসে আতঙ্কে আতঙ্কিত আমরা বেশি বেশি মসজিদমুখী হওয়ার দরকার ২৪ ঘন্টা মসজিদে মুসলমান শেষ দায় পরে কান্নাকাটি করার দরকার কারণ আমাদের গুণার কারণে আমাদের অপরাধের কারণে আমাদের অন্যায়ের কারণে আমাদের অশ্লীলতার কারণে আজকে এই মহামারী দেখা দিয়েছে সুতরাং এইটা প্রতিরোধ কোনো মিলিটারির মাধ্যমে হবে না কোনো বাহিনীর মাধ্যমে হবে না কোনো পুলিশের মাধ্যমে হবে না কোনো র্যাবের মাধ্যমে হবে না কোনো হসপিটালের মাধ্যমে হবে না কোনো ডাক্তার বাহিনীর মাধ্যমে হবে না এটা মোকাবেলা করার ব্যবস্থা যেটা সেটা হলো মুসলমানের মোকাবেলার ব্যবস্থা হলো তোমাদের জায়গা হলো মসজিদ মসজিদে আসো আমাদেরকে সঠিক বুঝদান করো আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন